పెట్టారు ఇరవై మూడవ దినాన మరి మనమందరం కూడా దేవుని సన్నిధిలో సమకూర్చబడటానికి ప్రభు కృప చూపారు ప్రభు మనకి ఇచ్చిన కృపను బట్టి మరొకసారి బిగ్గరగా అందరూ స్తోత్రం చెల్లిద్దాం అలే లుయా ఇరవై మూడవ రోజున ఉపవాస ప్రార్థన కొడుకుకు చేరువచ్చిన మీ అందరికీ ప్రభు పెరేట వందనాలు దైవజనులు అందరికి కూడా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈరోజు దైవార్త మనం మనకు అందించడానికి దైవజనులు అభిషక్తులు ఘనులు గొప్ప దైవజనులు మన ప్రాంతంలో మరి ఎంతగానో దేవుని పనిలో ప్రయాసపడినటువంటి దైవజనులు తండ్రి సమానులు బిషప్ జడ్సన్ అయ్య గారు అమ్మగారిని కూడా తీసుకురమ్మని అడిగాం అయ్యగారు ఒక్కరే వచ్చారు అయ్యగారిని ప్రభు మన మధ్యకు తీసుకుని వచ్చారు అయ్యగారిని బట్ అందరూ ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టేసే నా మనకి కనపడుద్దాం సమయాన్ని ఒక్క నిమిషం కూడా వృధా పరచకుండా మరి వాక్య పరిచయ నిమిత్తమై ఈ సమయాన్ని దైవజనులు జడ్సన్ అయ్య గారికి అప్పగిస్తున్నాను వారు మనకి దేవుని వాక్యాన్ని అందిస్తారు చక్కగా అందరూ కూడా ప్రార్థన పూర్వకంగా దేవుని మాటలు విందా ఎనిమిదిన్నర లోపు మనం ఈ కూడికి ముగించుకుంటాం మీరేం కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు నేను అయ్యగారికి చెప్పాను అయ్యగారు నన్ను మన్నిస్తారు సహృదయంతో అర్థం చేసుకుంటారు దేవుని మహాఘనమైన పరిశుద్ధ నామానికి కోట్ల కొలదిగా వందనములు స్థుతులు స్తోత్రములు కలుగునుగాక ఏమండి ఈ కప్పు ఏమన్నా వణికినట్టుందా ఆమెన్ వణకల ఆమెన్ దేవుని స్తోత్రం దేవుని ఘనమైన పరిశుద్ధ నామము నిరంతరము స్తోత్రార్హమైన నామము ఆమెన్ మనం ఎవరివి నంది వెలుగు వాస్తవేను వీఆర్ సన్స్ అండ్ డాటర్స్ ఆఫ్ ద లివింగ్ గాడ్ మనము సజీవుడైన జీవము గల దేవుని కుమారులము కుమార్తెలమై ఉన్నాం దేవుని స్తోత్రం అవునా ఇప్పుడు ఒక దెయ్యం పట్టినటువంటి ఒక వ్యక్తి ఇక్కడగా పడి అనండి మా శిష్ గారు మీరు పోయి కాస్త దేవాన్ని ఎలగొట్టండి అంటే ఏం చేస్తాం మనం ఇంకా దెబ్బకి ఎలగొడతాం అవునా ఏంది గారు అమ్మో వయో దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి స్తోత్రం కలుగును గాక హాలెలుయ నీవు దెయ్యమును చూసి భయపడుతున్నావు కానీ దేవుని బిడ్డ యేసు క్రీస్తు నామంలో నీవు నిలబడితే దయ్యాల సమూహాలే భయపడతాయి స్తోత్రం చెప్ప ఉపవాస ప్రార్థనలో అద్భుతమైన శక్తి ఉన్నది బలం ఉన్నది నలభై దినాలు ఉపవాస ప్రార్థన చేసిన వాళ్ళు మహానుభావులు ఉన్నారు మోషయ్య గారు చేశారు ఏసై గారు చేశారు ఇంకా దావీదు మహారాజు గారు కూడా నలభై దినాలు చేశాడు లేదు నాకైతే ఐడియా లేదు కానీ మొత్తానికి చేశాడు ఉపవాసం ఉన్నాడు ఏడు దినాలు మాత్రం తీవ్రంగా ఉపవాసం ఉన్నాడు అరే ఏదైనా ఏది ఏమైనప్పటికీ ఉపవాస దినము ప్రతిష్ఠించుట అనేది ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆలోచన దేవునికి స్తోత్రం ఈ మంచి ఆలోచన మన ప్రియులు రమేష్ రాయ్ గారికి దేవుడు అనుగ్రహించినందుకు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక ఆమెన్ ఉపవాస దినం ఉపవాస దినాల్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఉపవాసం ఉండి అంటే భోజనం చేయకుండా ప్రార్థనకి వస్తాం అవును కదా ఒకసారి మా మేనత్త గారు కావల్లో ఉన్నారు మే మానమాం గారు మా అనత్త గారు ఇద్దరు టీచర్స్ కమ్ ఫాస్టర్స్ కూడా ఆ రోజు నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళా మా మేనత్త గారు ఒక డజను చపాతీలు చేసి పడేసేసింది ఏంది అర్థమా అన్న జడ్సన్ నీకు తెలీదా ఇవాళ ఉపవాస దినం అయ్యా ఉపవాస దినం అది చపాతీలు దేనికి అయ్యో చపాతీలు దేనికంటే తినటానికి ఏ రోజు ఉపవాస దినానికి చపాతీలకి ఏమన్నా 
ఇది ఉందా లేదు దేవుని బండరా బైబుల్ అంటాడు నీ ప్రాణమును ఆయాసపరచుకోవలసిన దినం అదేనా అంటాడు అంటే కడుపు చంపుకోవాలా కడుపు ఆకలి ఆకలి అంటా ఉంటుంది కీప్ క్వైట్ అనాల కడుపుని దేవుని స్తోత్రం కలిగిన హరలయ్య ఉపవాస దినమును చేశారు చాలామంది ఉపవాస దినాన్ని ప్రతిష్ఠించారు చాలామంది ఉపవాస దినాన కొన్ని కార్యాలు జరిగాయి నేను చాలా క్లుప్తంగా మరి పాస్టర్ గారు చెప్పినట్లుగానే బహుక్లుప్తంగా దేవుని యొక్క వాక్యంలోని ఆకి దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక ఉపవాస దినం చూడండి దేవుని బిడ్డరా మొదటి స్వామి ఏడు గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం ఆరో వచ్చంలో ఇస్రాయేలు ఏం చేశారంటే ఉపవాస దినాన్ని ప్రకటించారు ప్రతిష్ఠించుకున్నారు చదవండి ఒకసారి ఎస్ ఆ దినము ఉపవాసం ఉండి యహోవా దృష్టికి మేము పాపాత్ములు మని ఒప్పుకొని దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి వీళ్ళకి శత్రువు తరుముతూ ఉన్నాడు శత్రువు జయం పొందుకుంటున్నారు దేవుని బిడ్డలని ఇస్రా ఏలీలు ఓడిపోతూ ఉన్నారు శత్రువు జయం పొందుకున్నారు దేవుని బిడ్డలు ఓడిపోతున్నారు కారణం ఏందో తెలుసా కారణం ఏందో తెలుసా వీళ్ళు ఆపము చేయిచున్నారు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం హెవెలీ ఫాదర్ మహిమ కలిగిన మా గొప్ప దైవమా ఈ రాత్రి అద్భుతమైన రీతిలో నీ బిడ్డలు సమకూడి చక్కని ప్రార్థన చేశారు నీ పాదాలకు స్తోత్రం నాన్నగారు అల్పుండ నన్ను మరుగుపరచు కొద్ది దినములు నీ బిడ్డలతో మాట్లాడటకు మీరేం మాట్లాడండి మీ పాదాలు పట్టుకుని వేడుకుంటున్నాం సహాయము దాయిచ్చేయండి కూడి వచ్చిన ప్రే బిడ్డలకు ప్రతి ఒక్కరికి ఏ వాక్యం అవసరమో ఆ వాక్యం మీరు అందించాలి నాన్నగారు దాసుడైన నన్ను పరిపూర్ణంగా మరుగుపరిచి మీ మహాఘనమైన నామమును మాత్రమే ఘనపరచుకోవాలని మీ పాదాలు పట్టుకుని వేడుకుంటున్నాం ఏసు గణనామలో ప్రార్థిస్తున్నాం పరమ తండ్రి ఆమె దేని బిడ్డరా మనకి శత్రువు ఎవరు అంటే మనందరం చెప్తాం ఎవరు శత్రువు సాతాను మనకు విరోధి ఈ సాతాను ఏం చేస్తాడు అంటే మోసం చేస్తాడు దేన్ని బట్టి మోసం చేస్తాడు ఆశ చూపి మోసం చేస్తాడు ఈ పండు తిను తినకూడదు మేము అంది ఎవరావే అవమ్మ ఏదేం తోటలో తింటే మేము చస్తాం అంది సాతాన్ ఏమన్నాడు మీరు చావనే చావరు తింటే మీ కనులు తెరవబడతాయి దేవతలాగా ఉంటారు వేళ్ళకి అసలు మోసం అంటే ఏంటో తెలియదు పాపం అవ మాకు మోసం తెలీదు అది నిజమని నమ్మింది దేవుని బిడ్డారా మోసగాడు మోసపు మాటలు ఎలా చెప్తారంటే సత్యము కంటే ఎక్కువ తన దగ్గర ఉన్నది మేలున్నది ఎంతో వృద్ధిలోకి వస్తావు అన్నట్టు చెప్తాడు ఈ మధ్య నాకు ఒక ఫోన్ వచ్చింది గారు సార్ మీకేమన్నా పర్సనల్ లోన్ కావాలా ఆమె ఎవరు నాకు తెలీదు నేనెవరు ఆవిడకి తెలీదు పర్సనల్ లోన్ ఇస్తుంది అంట ఆమె కేంద్ర ప్రభుత్వానికి డబ్బు లేకుండా బాధపడుతున్నారమ్మా 
జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కూడా డబ్బులు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది వై డోంట్ యూ ట్రై జమ్ స్విచ్ ఆఫ్ ఏం మోసాలి అలా మోసపోయి అనేక మంది ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న దాఖలాలు మనం అనుదినం పేపర్లోనూ టీవీలోనూ చూస్తూ ఉన్నాం డిసెప్షన్ ఎవ్రీవేర్ సర్వలోకాన్ని మోసగించేటువంటి పెద్ద మనిషి ఉన్నాడు ఎవరైనా ఆది సర్పమైన ఘట సర్పం ఈ ఆది సర్పమైన ఘట సర్పానికి ఉన్నటువంటి టైటిల్ ఏంటంటే ఆది నుండి ఇవ్వాడు నరహంత కూడా ఇంది సత్యమందు నిలిచిన వాడు కాడు అబద్ధికుడు అబద్ధానికి జనకుడు లోకం ఎవరిని నమ్ముద్దంటే అబద్ధకుని హత్తుకుంటుంది అబద్ధకుని హత్తుకుంటుంది సత్యం చెప్పామనుకో వెళ్ళి 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 వెళ్ళు దేవుని వెళ్ళారా ప్రపంచం అబద్ధాన్ని నమ్ముతుంది కనుక దేవుని వాక్యం అంటే వారికి హృదయంలో ఇష్టం లేదు కనుక దేవుడు ఏం చేశాడు తెలిసిన భ్రష్ట మనస్సుకు వారిని అప్పగించాడు భ్రష్ట మనస్సుకు వారిని అప్పగించాడు ఈ మధ్య సైబర్ నేరాలు వచ్చినాయి చిత్ర విచిత్రమైన నేరాలండి మా చుట్టూ కూడా ఉన్నాడు ఒక ఫోన్ వచ్చింది ఏమండి మీ అకౌంట్కి నేను బ్యాలెన్స్ చేపిస్తానండి అన్నాడు ఆ వదిలేండి నేను వేసుకుంటానండి ఎందుకండి మీరు అంత శ్రమ అని అడిగిన వేసుకుంటాను సార్ మీకు ఎందుకు అట్లా ఉండండి పది రూపాయలు కొట్టండి నాకు అన్నాడు పది రూపాయలు కొట్టాడు ఈయన చూస్తూ ఉండగానే ఈయన బ్యాంక్ అంతా దీనిలో అంతా దివాళ అయిపోతాం రెండు లక్షల యాభై వేలు చూస్తా చూస్తా కానీ హామ్ పట్టు వెళ్ళిపోయింది వెంటనే పరిగెత్తకుండా దుగ్గరాలు వెళ్ళి పోస్ట్ చేసి రిపోర్ట్ చేస్తే వాళ్ళ ఫ్రెండే ఆ ఎస్ఐ ఎట మొత్తం మీద వీడు అమెజాన్కి లక్ష ఇరవై వేలు అమెజాన్ వాళ్ళకి పంపాడంట వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేస్తే ఆ అమౌంట్ మేము రిసీవ్ చేసుకోమండి మీకు కావాలంటే మీకు పంపించేస్తామని లక్ష ఇరవై వేలు పంపించారు మిగతా లక్ష ముప్పై వేలు మోసం ఈ మోసగాడు ఎవరు సాతాను ఈ సాతాను క్రియలను లైపరిచే వారు ఆయన ఎవరు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు అందువల్ల సాతాను ఎటువంటి కుతంత్రాలు ప్రయోగించినా దేవుని బిడ్డమైన మనం దేవుని మీద మాత్రమే ఆనుకోవాలి హాలెలుయా బైబిల్లో మనం చదువుతాం ఎస్టేరు గ్రంథంలో మద్దకై అనే ఒక ఆయన ఉంటాడు ఈ మద్దకై అనేటువంటి ఆయన ఏం చేస్తాడంటే తన తన తండ్రి కుమార్తెను అనుకుంటాను ఆమెకు సిస్టర్ అవుతుంది ఆమెను కుమార్తెగా పెంచుకుంటాడు ఎస్టేరుని ఎస్టేరుని పెంచుకుని ఆ రాజుగారు అందమైనటువంటి స్త్రీల కోసం ప్రకటించినప్పుడు ఈవిడ కూడా వెళ్తుంది సెలెక్ట్ అవుతుంది రాణి అవుతుంది ఎస్టేరు రాణి అయితే అక్కడ ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఎవరెవరు ఎల్లప్పుడూ యూదులకు శత్రువు అతని పేరు ఏం పేరు హామాను ఇతనికి ఈ మద్దకై అనేటువంటి గేట్ మ్యాను నమస్కారం చేయడు ఇతనికి గొంతు వరకు ఉంది కోపం రాజుగారే నన్ను గౌరవిస్తూ ఉంటాడు ఆఫ్టర్ ఆల్ 
ఇదేంటి గేటు మ్యాను అని నేను ఇంత ఘనత వహించిన ఏం ప్రయోజనం ఆ గేటు మ్యాన్ లేచి నమస్కారం అని అంటలేదు అని చెప్పి వాడెవడో తెలుసుకున్నాడు యూదుడు యూదుల్ని కాదు యూది వీణొక్కడే కాదు యోధ జాతి మొత్తాన్ని నాశనం చేయాలని వాడు ప్రయత్నం చేశాడు ఇతని కోసం ఏం చేశాడు తన ఇంటి ముందు యాభై మూరల ఊరికొయ్యని సిద్ధం చేశాడు అదను చూస్తున్నాడు రాజుగారికి నిద్ర పట్ల ఆ గ్రంథం ఒకసారి గతంలో జరిగిన సంఘటనలకు సంబంధించిన గ్రంథం తీసుకురండి అన్నాడు తెచ్చారు చూశాడు మొడ్డకై అనేవాడు రాజుగారి మీద కుట్ర జరిగినప్పుడు ఆ కుట్ర విషయం తెలియపరిచి రాజుగారిని రక్షించాడు అని రాయబడింది మనం మొద్దకైకి ఏమైనా సహాయం చేశామా అతన్ని ఏమైనా గౌరవించామా అంటే లేదండి అన్నారు అరే పట్టణ అతన్ని ఖచ్చితంగా గౌరవించాలయ్యా ఆ సమయానికి హామన్ అనేవాడు రాజుగారిని అడగటానికి వచ్చి ఏం అడగటానికి ఉరి కుంభం మీద ఆ యొక్క మద్దకాయని ఉరి తీయటానికి పర్మిషన్ కోసం వచ్చాడు మానవాడు ఎవడో అక్కడ ఉన్నాడు పిలమ్మన్నాడు హామాన్ వచ్చాడు హామాన్ రాజు ఘనపరచబడి చేయాలనుకున్నాడు ఒక వ్యక్తిని ఏం చేస్తాడయ్యా చెప్పమన్నాడు దయచేసి చదవండి ఏమన్నాడు హామాను నన్ను కాక ఎవరిని దేవుడు రాజుగారు నన్ను ఘనపరుస్తాడు నన్ను కాక ఎవరిని ఘనపరుస్తాడు అందుకని ఇతను ఏం చేశాడంటే ఆ రాజు గణపత్స అపేక్షించడానికి నన్ను కాక ఎవరిని అనుకున్నాడు అనుకొని రాజుతో అన్నాడు వానికి ఏమనగా రాజు ధరించు రాజవస్త్రములు అతనికి ధరించాలి నంబర్ వన్ రాజు యొక్క గుర్రం మీద అతన్ని కూర్చోబెట్టాలి నంబర్ టూ రాజ కిరీటాన్ని కూడా అతను తన మీద పెట్టాలి నంబర్ త్రీ కనులైన అధిపతులు వచ్చి ఆ వస్త్రాన్ని గుర్రాన్ని పట్టుకొని రాజు గణపర్చన పడ ఉద్దేశించిన వారికి ఎలా జరుగుతుందని అతని తల మీద కిరీటం పెట్టి గుర్రం మీద ఎక్కించి రాజవస్త్రాలు ధరింపజేసి గుర్రం మీద ఎక్కించి ఏం చేయాలంట ఇలా ప్రకటిస్తూ ఉండాలంట దేవునికి స్తోత్రం ఒక్కసారి రాజన్నాడు నీవు చెప్పినదంతా అక్కడ గేటు దగ్గర ఉన్నటువంటి మద్దకైకి చెయ్యి అన్నాడు స్తోత్రం చెప్పండి అబ్బా రాజుగారు ఆగిన కదా దేవర మొక్కలు ఎక్కువ వేసుకొని లేని నవ్వు తెచ్చుకొని ఆ విధంగా మొద్దకైని రాజవస్త్రాలు ధరింపజేసి రొమ్మెన్ ఎక్కించి బంగారు కిరీటం పెట్టుకుని ఉగ్రగించాడు దేవుని స్తోత్రం కలుగునగా కలలుగా ఎందుకు ఆ ఘనత అతను పొందాడంటే రాజుగారికి మేలు కోరే వ్యక్తి కనుక ఆ రాజుగారి మీద జరిగే కుట్రను అతడు రాజుగారికి తెలియపరిచినాడు కనుక అసలు ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే దేవునికి గాక మరి ఎవరికి మొక్కడైన అమ్మానికి మొక్కట్లా దండం పెట్టట్లా దేవుని ఘనపరిచాడు బైబుల్ చదువుతుంది నన్ను ఘనపరచు వాడిని నేను ఘనపరచాను గాడు అవునాడు ఇక ఈయనకి మహా ఇది వచ్చేసింది యూదులను మొత్తాన్ని చంపేసేయాలనేటువంటి కుట్ర బన్నాడు ఇదంతా మీకు తెలిసింది కాదే యూదుల మీద జరిగిన కుట్రను భగ్నం చేయటానికి మద్దకై ఉపవాసం ఉండి అమ్మా ఇస్తారు ఇందుకే నీవు 
అధికారానికి వచ్చేవేమో మేమందరం ఉపవాసం ఉంటున్నాం నీవు రాజకుటుంబంలో ఉన్నావని రాణివని అనుకొని నీవు ఉపవాస ప్రార్థనలో పాల్గొనవేమో జాగ్రత్తమ్మా మీరందరూ ఉపవాసం ఉండండి మీరు ఉపవాసం ఉండకపోతే యూదులకు సహాయము వేరొక దిక్కు నుండి వచ్చును కానీ నీవు యూ విల్ బి కాట్ నీవు పట్టబడతావు జాగ్రత్త అన్నప్పుడు ఆమె గడగడలాడతా ఏం చేసిందంటే ఆమె అతని దాసీలు ఆమె దాసీలు అందరు కూడా ఉపవాసం ఉండి ఆమె ఒక నిర్ణయానికి వచ్చింది రాజసముఖానికి ఆయన పర్మిషన్ లేకుండా ఎవరు వెళ్ళకూడదు అది చాలా రహస్యమైనటువంటి సమాలోచన జరిగే స్థలం ఏమేమంది యూదులకు వచ్చేసేసింది యూదులు నాశనం కావడానికి తేదీ దగ్గర పడుతుంది ఆమె ఏం చేసిందంటే నేను నశించిన నశిస్తా నేను ఖచ్చితంగా వెళ్తానని మూడు దినాలు కటికి ఉపవాసం ఉండి ఆమె రాజు సముఖానికి వెళ్ళింది దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి ఏం జరిగిందో తెలుసా రాజుగారు ఏమినైనా ఏదైనా హాని చేస్తాడేమో అట్లా ఇట్లా అని భయపడ్డారు కొంతమంది ఏమి కూడా అట్లాగే భయపడి ఉండవచ్చు కానీ రాజుగారు అన్నారు రాణిమైన వేస్తేరు ఏంటి ఇలా వచ్చావు అడుగు రాజ్యంలో సగమైనా కానీ నీకు ఇస్తానన్న రాజుగారు అన్నది అమ్మ అయా నీవును ఆ యొక్క హమాను నేను చేసే విందుకు రండి అన్నాడు ఓకే అన్నాడు విందుకు వెళ్ళడం జరిగింది అయా నా మీద కుట్ర జరుగుతుంది రాజుగారు నైనా కాదు నా జనాంగం మంత్రి మీద కుట్ర జరుగుతుంది అనగానే ఎవరమ్మా నీ మీద కుట్ర చేసేది అంటే దుర్మార్గుడైన హామానే ఒకసారి రాజుగారి మొహం వివరణమైపోయింది ఆ యొక్క తోటలోకి వెళ్ళాడు ఈమెను బతమాలుకోవడానికి ఈడేం చేశాడు ఆమె బెడ్ మీద పడుకుంటున్నాడు అమ్మ అమ్మని రాజుగారు తిరిగి వచ్చేసరికి సీన్ ఎలా ఉంది ఎస్తే రాణి గారు కూర్చుంటే ఈయన ఆ బెడ్ మీద బతిమాలుతుంది అరే వీడు రాజు ఎదుటనే రాణిని బలవంతము చేయను అని నోట్లో నుంచి మాట రాగానే వెంటనే అక్కడ బొట్లు ఏం చేశారు మూసుకేశారు అది కాదు వీడు ఆ మొద్దకైన సంపటానికి వాడి ఇంటి ముందు ఒక ఉరికోయి బట్ కప్ తయారు చేశాడండి ఆ ఉరికోయి మీద వీడిని వీడికి సంబంధించి వాళ్ళందరూ ఉద్యమన్నాడు దేవుని స్తోత్రం ఉపవాస ప్రార్థనలు ఏమవుతుందంటే ఆశ్చర్యకరమైన అద్భుత కార్యాలు దేవుడు చేస్తానికి ఇష్టపడతాడు అన్యాయం జరుగుతూ ఉంటే దేవుడు చూస్తూ ఊరుకోడు నీవు ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు దేవుడు కార్యం జరిగిస్తాడు అలాగే యోనా అనేటువంటి భక్తుడు కూడా మనం చూస్తే ఈయన కూడా ఏం చేశాడు యోనా గారు నేను ఇవి పట్టిన అంటే యోనా గారికి మహాచిరాకు వీళ్ళు అసలు మన ఇస్రాయల్ని బాధ పెట్టేవాళ్ళు వీళ్ళ దగ్గరికి పోయంట మీకు దొరకదు కలుగుతుందయ్యా మీరు మారు మనసు మందులని చెప్పాలంట నేను చెప్పను అని ఏం చేశాడు ఈయన గారు తరిసిపోవడానికి టికెట్ తీసుకుని వాడెక్కాడు వాడెక్కి మనోడు ఏం చేస్తాడు వాడ దిగువ భాగాలు చేసి గాడ నిద్రపోతున్నాడు మనం అందరం ఎవరి చేతిలో ఉన్నాం వాడ దిగువ భాగానికి ఒక గాడ నిద్రపోయేవాడిని తీసుకొని వెళ్ళి చేప కడుపులో పడేశాడు దేవునికి స్తోత్రం అప్పుడు అయ్యా నేను పాతాళంలో ఉన్నాను మొర్ర పెడుతానంటే మూడు దినాల ప్రయాణమైన తర్వాత ఆ నీనివే పట్టణం దగ్గర చేప తీసుకెళ్ళి కక్కింది ఏనా వెళ్ళ నీనివే పట్టణస్తులకు దుర్గతి కలుగుతుంది ప్రకటించమని చెప్తే మనోడు పోయేడు ప్రకటిస్తే ఏం చేశారు ఆ యొక్క ఈ నీనివే పట్టణస్తులు రాజు మొదలుకొని తిరగలి విసిరే దాసి వరకు మూడు దినములు పశువులు సహా ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తే దేవునికి సంతోషం కలిగింది 
వాళ్ళకి రావాల్సిన దుర్గతి రానివ్వల యోనా ఎటువంటి ప్రవక్త అంటే ఏందిరా ఏదన్నా బాంబులన్న పట్టలేదు ఈ పట్టణం మీద ఏదన్నా అగ్ని కొరవట్లేదు ఏది చూస్తున్నాడు దేవుడు కనికరించాడు యోనాకి బుద్ధి చెప్పాలని వెంటనే ఒక సొరసెట్టు మొలిపించాడు ఆ సొరసెట్టు ఒక రాత్రికే త్వర త్వరగా పెరిగేసి ఒక పందిలాగా అల్లుకుపోయింది అబ్బా ఏ శిలాగా ఉంది సొరసెట్టు అనుకున్నాడు అయ్యారు యోనా గారు దేవుడు ఒక పురుగును పంపించాడు చక్ 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 ఆ సొరసెట్టు ఏం చేసింది పురుగు తొలిసి పడేసింది వాడిపోయింది ఎండ తీవ్రతగా ఉంది వడదెబ్బ తగిలేటట్టు ఉంది అబ్బా బ్రతకటం అంటే చావటమే మేలు నేను కోపగించుకుంటున్నాడు ఏమిటన్నాడు యోనా నీవు కోపించడం న్యాయమా ఒక రాత్రిలోనే పుట్టి ఒక రాత్రిలోనే వాడిపోయినటువంటి స్వరశక్తి విషయం నీవు చింతిస్తున్నావే లక్ష ఇరవై వేల మంది కంటే ఎక్కువ మంది ప్రజలు కలిగి బహు పశు సంపద కలిగినటువంటి నేనేమి పట్టణ విషయంలో నేను చింతించవద్దా అని చెప్పి దేవుడు యోనాకి బుద్ధి చెప్పాడు ప్రార్థన ఆలకించే దేవుడు నేనేమి పట్టణస్తుడికి దుర్గతి కలుగుతుందన్న చెప్పిన దేవుడే వారిలో ఒక్కరిని కూడా పశువులను సైతం కూడా శిక్షించకుండా సురక్షితంగా ఉంచి వారి విషయమై ఈయనే చింతించి వారికి మేలు చేసే దేవుడైనాడు చప్పటి కొట్టి దేవుని స్వార్థ చెప్పండి హాలెలుయ ప్రార్థన ద్వారా నీ కార్యము సఫలము కాగలదు ప్రార్థన ఫలితం జయ జీవితం ప్రాథింతో జయ మంగో ప్రాథింతో జయ మంగు ప్రార్థన ద్వారా నీ కార్యము అరుయా ప్రార్థన ద్వారా దేవుని కార్యం సఫలమవుతుంటే ఉపవాస ప్రార్థన ద్వారా యాక్సలరేషన్ అంటే వేగ వృద్ధి క్రమం క్రమం వృద్ధి అవుతుంది రియాక్షన్ సూపర్ యాక్షన్ సూపర్ రియాక్షన్ దేవుని స్తోత్రం కలిగిన కాదు దేవుని బిళ్ళారా అదే రీతిగా పరిశుద్ధ గ్రంథం మన బైబిల్లో యోవేలు గ్రంథం ఒకటి పద్నాలుగులో ఏమంటాడంటే ఉపవాస దినము ప్రతిష్ఠించండి ఇంకేమన్నా చదువుందానా ఒకటి ఎస్ ఏర్పచ్చుడి యహోవాను బ్రతిమాలు కొంటకై పెద్ద పెద్దలను దేశంలోని జనులందరినీ దేవుడైన యహో మందిరంలోకి సమకూర్చుడి దేవుని బిడ్డారా ప్రజలను సమకూర్చాల దేవుని మందిరంలో ఉపవాస ప్రార్థన చేయడానికి దేవుని యొక్క బిడ్డలకు ఒక బాధ్యత అప్పగించాడు సమకూర్చాల సమకూర్చి ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తే ఆ మహాదేవుడు మన ప్రార్థన ఆలకించి జవాబిచ్చు దేవుడై ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక జక్రయ్య గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం ఐదవ వచ్చిన అంటాడు కదా అరే మీరు ఉపవాసం ఉంటున్నారు కానీ నా ఎందు భక్తి కలిగే ఉంటున్నారా చూడమ్మా జక్కర్య గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం స్తోత్రం ఉపవాసముండి దుఃఖము సలుపుతూ వచ్చినప్పుడు నా ఎందు భక్తి కలిగి ఉపవాసం ఉంటిరా 
చూడండి ఒక ప్రశ్న వేస్తున్నాడు దేవుడు ఆ ప్రశ్నకి మనము సమాధానం చెప్పాలి నాయందు భక్తి కలిగి ఉండి ఉపవాసం ఉంటిరా చెప్పండి అమ్మా ఏం కలిగి ఉండాలి మనం భక్తి కలిగి ఉపవాసం చేయాలి బైబుల్ అన్నాడు భక్తి కలిగి ఉండి ఏ ఉపవాసం ఉండిరా అన్నాడు అసలు భక్తి అంటే ఏంటి యాకోబ్ గారు అంటాడు ఏమంటాడు తండ్రి అయిన దేవుని ఎదుట భక్తి అంటే ఎలా ఉంటుందట దిక్కులేని పిల్లలను విధవరాండ్రను వారి ఇబ్బందిలో పరామర్శించుట స్తోత్రం చెప్పండి దిక్కు లేని పిల్లలకు ఇబ్బందులు ఉంటాయి విధవరాండ్రకు ఇబ్బందులు ఉంటాయి వారి ఇబ్బందులో సంఘము సంఘ బిడ్డలు అందరూ కూడా ఏం చేయాలి వారి ఇబ్బందులలో ఇబ్బందులలో పరామర్శించాలి నంబర్ టూ ఇహలోక మాలిన్యం అంటకుండా తమను తాము కాపాడుకుంటాయి హలెలుయా ఇక ఇహలోక మాలిన్యం అంటకుండా ఎవరిని కాపాడుకోవాలి ఎవరికి వారే కాపాడుకోవాలి అస్తమానం పాస్ట్ గారు వచ్చి అయ్యా అటు బాబాక పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వచ్చి అయ్యా ఉద్దడు బాబాక అంటాడు దేవుడు అయినా నీవు ఇహలోక మాలిన్యం వైపు నీవు దేవుని వైపు కాకుండా ఇహలోక మాలిన్యం వైపు చూస్తున్నావా జాగ్రత్త ఇదేనాన పెడపర్రు ప్రభు బల ఆరాధన కార్యక్రమం జరిగింది కొత్తగా బాప్తిసం పొందేటువంటి ఒక యవన బిడ్డ చర్చలో కూర్చుంది ఇంటికి వెళ్ళింది మళ్ళీ చర్చలో కూర్చుంది కసే కూర్చుని మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్తుంది ఆ ఏమైన పర్సనల్గా నేను ఇంటర్వ్యూ చేశా ప్రార్థన చేశా ప్రభాయ్ ఏంటయ్యా ఈ అమ్మాయి ఆమెను వచ్చి దేవుడు వచ్చి ఆ అమ్మాయికి వివాహమైంది భర్త విడిచిపెట్టాడు ఎందుకు విడిచిపెట్టాడంటే ఆ అమ్మాయిలో సత్ప్రవర్తన లేదని విడిచిపెట్టాడు సరే ఆ అమ్మాయి వచ్చింది చర్చకి వస్తుంది కొంచెం దిద్దుకున్నట్టుగా కనబడింది బాప్తిస్వం పొందింది ఆ అమ్మాయి చేయబట్టి ప్రార్థన చేస్తుంటే కొన్ని విషయాలు దేవుడు బయలుపరిచారు అమ్మ ఇరవై నాలుగు గంటలు నీవు చెడు ఆలస్యంతో నిమగ్నమైపోయి ఉన్నావు అవునా అవునయ్య గారు ఎంత వద్దనుకున్నా ఆ చెడు ఆలోచనలు వస్తానే ఉన్నాయి ఎంత వద్దనుకున్నా ఇంకా కొన్ని విషయాలు బయలుపరిచా అవునండి అవునండి ఆయన మై కిందులు అలా అయిపోయి మార్చుకోమ్మా ఇరవై నాలుగు గంటలు ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయి దేవుని స్థుతించడం ప్రారంభించు స్థుతి ఏం చేస్తుంది నీ గతిని మార్చి వేస్తుంది అని కొన్ని విషయాలు చెప్పినప్పుడు ఆ అమ్మాయి విరిగి నలిగిన హృదయంతో ఒప్పుకుంది దేవుని బిడ్డారా బైబిల్లో మొదటి కీర్తన దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడవద్దు ఎవరయ్యా దుష్టులు బోర్డు పెట్టుకుని వస్తారా అయ్యా మేము దుష్టులము నీకు ఆలోచన చెప్పడానికి వచ్చేవాను ఓరి మీరు దుష్టుల మీ ఆలోచన కుదరు అని మీరు వెనక తిరుగుతారు అట్టరాడు వాడు అసలు ఒక భయంకరమైన మోసగాడు ఉన్నాడండి వాని విషయం జాగ్రత్త ఎక్కడుంటాడు వాడు ఏ అమ్మాయి మీకు అందరికీ తెలుసు 
పాస్ట్ గారు అందరికీ తెలుసు మనందరికి తెలుసు ఎనిమియా గ్రంథంలో ఉంటాడు హృదయము అన్నిటికంటే ఎక్కడ ఉంటుంది హృదయం వర్మ గారు హృదయం తీసుకొచ్చావా ఇంటి దగ్గర పెట్టొచ్చావా పాస్ట్ గారు ఇక్కడే ఉందా అమ్మగారు ఇంటి దగ్గర పెట్టిపోయా అందా ఏమా బ్రదర్ ఇక్కడే ఉందా నీలో ఉన్న వన్ హృదయం నాలో ఉన్న డిస్పరేట్లీ వికెట్ అన్నిటికంటే మోసకరమైంది ఎవరు ఎవరు తెలుసా మన హృదయమే ఆ మహాదేవుడు అంటాడు నా బిడ్డ నీ వెండి నాకు వద్దు నీ బంగారం నాకు వద్దురా ఎందుకు రా నాకు వేయి కొండల మీద వెంగి వెండి బంగారం అంతా నాదే కదా మా నానా నీకు ఏం కావాలి అలా చెడిపోయింది లేదు నీ హృదయం నీ హృదయము నాకిము నా కుమారుడు నీ హృదయము నాకిము ఏం చేస్తాడు హృదయం ఆయనకి ఇస్తే గుండె మార్పిడి శస్త్రచికిత్స చేస్తాడు రాతి గుండె తీసి అవతల పడేసి మాంసపు గుండె నీకిస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం మాంసపు గుండె మృదుమైన హృదయం మెత్తని హృదయం ఆ హృదయంలో నుండి జీవధారలు బయలుదేరును స్తోత్రం అదే అంటికంటే మోసకరమైన హృదయం ఇప్పుడు ఏమైంది జీవధారులు బయలుదేరి హృదయంగా మార్చాడు ఎవరు యేసు మహారాజు దేవనామని స్తోత్రం కలుగును గాక ఆయన అంటాడు ఏహిస్ కేల్లో నూతన హృదయమును మీకు ఇచ్చదను నంబర్ వన్ నూతన స్వభావము మీకు కలుగ చేసేదను ఏసుకేల్ ఇరవై ఆరు నూతన హృదయమును మీకు కలుగ చేసేది నూతన స్వభావము నూతన హృదయము రాతి గుండెను తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకు ఇస్తా ఇంకేం చేస్తాను అంటున్నాడు నా ఆత్మను మీ అందుంచి నా కట్టడలను నా విధులను గైకొని వారిగా చేస్తాను దేవునికి స్తోత్రం నువ్వేమైపోతావు తెలిసిన బంగారం అయిపోతావు బంగారం అయిపోతావు మాకు పాస్ట్ గారు ఒక ఆయన ఉన్నాడు బాపట్ల దేవ సహాయం గారిని ఫెలోషిప్లో ఉంటాడు పాస్ట్ గారు నువ్వు బంగారం కావయ్యా దేవుడు బంగారం కావయ్యా జనం నేను కొనుక్కెళ్తాడు నువ్వు బంగారం కావయ్యా నువ్వు బంగారం అయితే ఎవరు కొనుక్కెళ్తారు దేవుడే కొనుక్కుంటాడంట బంగారం కావయ్యా జనం నేను కొనుక్కెళ్తారు మంచి బంగారం కావాలంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్తాం బాస్ గారు అక్కడికి వెళ్తాం వెళ్ళామంటే వస్తాడే వాటి దగ్గరికి వెళ్తామా టీవీ కదిలిస్తే ఒకడు వస్తాడు టీవీ కదిలిస్తే గుండె ఆయన కనపడతాడు ఆయన మారు మర్చిపోతుంది అని ప్లాన్ చేస్తున్నా టీవీ కదిలిస్తే అమ్మా డబ్బులు వరకే రావమ్మా మా మా లలిత కొనాలి అని కాదమ్మా మీరు నష్టపోతున్నారమ్మా అని టీవీ ఏ టీవీ ఈ మధ్య కీర్తన టీవీలో కూడా వస్తున్నాడు ఆయన అమ్మో నేను అనుకున్నాను ఏ సైని మార్చి అమ్మ రక్షణ బంధండి అమ్మా ఏ సైని నమ్ముకోండమ్మా పరలోక రాజ్యం పండమ్మా అనే మాట ఇది ఎప్పుడు కాక అని చెప్తే బాగుండి అనిపించింది దేవుని స్తోత్రం మరి ఈ ఛానల్స్ వాళ్ళు దానికి అనుమతిస్తారో లేదో కానీ నాకు అనిపించింది ఒక బర్మగారు లాంటి 
ఆయనకి అప్ప చెప్పి అమ్మా రాకడ దినాలు వస్తాయి యేసు క్రీస్తుని మీరు రక్షకునిగా అంగీకరించి మారు మనసు పొంది బాధ్య సంబంధం ఉందమ్మా పరలోక రాజ్యం పోతామ్మా పోతారమ్మా లేకపోతే అగ్రిగుండం పాలైపోతారు ఆ రెండు మాటలు చాలు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఆ మాట చెప్తే కొంతమంది అయినా మారు మనసు పొందుతారు నీ బంగారం కాల ఎందుకు ఎవడు కావాలి బంగారం మనం పరలోక రాజ్యం పోయేది ఎక్కడ నడుస్తాం బంగారు వీధులలో తిరిగేదాము ఎక్కడ తిరుగుతాం మా అమ్మ అమ్మగారు బంగారు వీధులు అన్నవాళ్ళ బంగారం ముత్తి ముక్కుకి బంగారం చెవులకి బంగారం నిన్ను నీవు అలంకరించుకుంటే వ్యర్థము అన్నాడు వ్యర్థము వ్యర్థము వ్యర్థమైన దాని ఎందుకు మనం చూడండి కొంతమంది కష్టం కదా ఏంటి పాస్ గారు బంగారం ఏందంటే పెట్టుకుంటే ఏందంటే ఏందని బాపట్ల ఒక సహోదరు ఉంది అద్భుతమైన పరిశుద్ధాత్మ వరం పొందుకుంది సారు అంత దూరంగా వచ్చి ఆ తేలు కుట్టినటువంటి అమ్మగారు తేలు కుట్టిన తేల ఏసు నామంలో విషం విరిగిపోను కాక అమ్మ ఎట్లా నీకు అమ్మగారు తగ్గిపోయిందండి వందనాలమ్మ అక్కడి నుంచి అక్కడ వెళ్ళిపోయేది అయ్యా నల్ల తాసు బాగు నాయనో 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 మోకాళ్ళ నాకు ఎక్కిందయ్యా అమ్మగారు నల్ల తాస నజరి నేస్తా నామంలో నల్ల తాను విషయం విరిగిపోను కాక ఇప్పుడే అనగానే ఆ మధుమయమైపోయింది నొప్పి అమ్మగారు వందనాలమ్మ రోగం పోయింది అనేక మంది రోగులు ఆ ఇంటి చుట్టూ ఉంటా ఉంటారు ఆసుపత్రికి ఎందుకు రా అమ్మగారి దగ్గర పండి అంత పాపులారిటీ సంపాదించింది ఆవిడ సాతాను బహు కీర్తి పరుడు ఒక రోజున ఒక యమనస్తులలో అందమైన అమ్మాయి ఎర్రటి మేనిచ్చేయగలిగిన అమ్మాయి ముక్కు పొడక పెట్టుకొని అమ్మగారి దగ్గరికి వచ్చింది అమ్మాయి ఏంటి నీకు తేలుగుట్టింది అమ్మగారు ముక్కు పొట్ట ముక్కు పొడక బలే కాదుందే ఎక్కడ పెట్టుకున్నా అమ్మగారి మనసు దేవుని మీద కంటే ఎటుపోయింది ముక్కు పొడక సరే ఆమె ప్రార్థన చేసింది ఆమె తగ్గిపోయింది వెళ్ళిపోయింది అలా ఆయన వచ్చాడు ఏమండి చిన్న కూర కూర కూరవచ్చా అసలు నాకు ఎంతో మంచి భార్యవి నీవు నీవు కోరితేనే కాదంటానమ్మా కమా అని చెప్పు ఏంటి నాకు ఒక మంచి ముక్కు పొడక కావాలని దాన్ని ఇదేనా ఆనాడు బంగారు కొట్టుకెళ్ళాడు ముక్కు పొడ తీసుకొచ్చాడు అమ్మగారు ముక్కు పొడక పెట్టుకుందామ్మ నిలువుట అద్దం దగ్గరికి వెళ్ళింది అద్దం పగిలిపోతుంది అద్దం ఉనికిపోతుంది భర్త గారు ఇదిగో ఎక్కడున్నావండి ఎక్కడున్నావు ఏంటండి వస్తున్నా ఇల్లు బంగారంగా అంతలో ఆమె వచ్చింది అమ్మగారు తేలు కుట్టింది తేలు కుట్టిందా ఏసు నామంలో తేలు విషం విరిగిపోను కాక అమ్మగారు ఇంకా బాధకుంది అమ్మగారు ఇంకొకటి వచ్చాడు ఇంకొకటి వచ్చాడు ఎవడికి తగ్గట్లా ఏడ్చుకుంటూ వెళ్ళి పాదను గదిలో పెట్టి ఏది నాయనా ఏసయ్యా స్క్రీన్లో కనబడేటు ముక్కు పొడక కనబడుతుంది అది నీ హృదయంలో విగ్రహమై ఉన్నది తీసేసే అన్నాడు నన్ను దైతో క్షమించేసాయి టక్టక్క ముక్కు పొడక తీసి ఇసుక అవతల పడేసింది దేవునికి స్తోత్రం అమ్మా నీకు తగ్గిందా అమ్మ ఇప్పుడే తగ్గిందమ్మా ముక్క పడకపోయింది దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన కాక అందువల్ల దేవుని మిళ్ళారా నిన్ను నీవు అలంకరించుకొనట వ్యర్థము ఏమలంకరించుకోవాలి స్త్రీలు స్త్రీలు తగు మాత్రపు వస్త్రముల చేతనే కానీ బంగారముతోనైనను 
పేదల పత్రిక మూడు అధ్యాయం కొడుతుండి మిక్కిలి వెలగల వస్త్రములతోనైనను అలంకరించు కొనక ఉందా లేదా దేవుడు మాటింటే భోయం పోద్ది దేవుడు మాటింటే ఆశీర్వాదం ఏం వస్తుంది దేవుడు మాటింటే ఏం వస్తుంది దీవని వస్తుంది దేవుడు మాటింటే దేవుడు నీ మాటంటాడు దేవుడు మాట నీ వినకపోతే నీ మాట దేవుడు వినట దేవుని బిడ్డ కనుక మనం దేవుని బిడ్డమైన మనం ఎవరి మాట విందాం దేవుని మాట మాత్రమే విందాం చదువునా మూడవ అధ్యాయం శ్రీలరా పవిత్ర ప్రవర్తనను చూచి వాక్యము లేకుండానే భార్యల నడవని మన రాబట్టవచ్చును ఇంకేమన్నాడు జడలు అల్లుకుంటూ మా ఇనమ్మా ఏంటో పాస్ట్ గారు ఈ బాధ ఎంత బాగా నచ్చట్ల జడలు అల్లుకుంటూ బంగారు నగలు పెట్టుకుంటూ వస్త్రములు ధరించుకుంటే మిగులు వెలగల వస్త్రాలు అన్నమాట వెలుపడి అలంకారము మీకు అలంకారంగా ఉండక సాధువైనట్టు మృదు మృదువైనట్టు గుణమరాక్ష అలంకారము మీ హృదయపు అంతరంగ స్వభావము మీ అలంకారంగా ఉండము అందరు చెప్పండి అది దేవుని దృష్టికి మిగుల విలువ దేవుని దృష్టికి మిగుల విలువ గల విలువ గల దాన్ని బట్టి అనుసరిద్దామా చెప్పండి ఈ ఉపవాస ప్రార్థనలు దేవా నీ దృష్టికి మిగుల విలువ కలిగింది నాకు కావాలయా ఎవరి దృష్టికి కోరుకుందామా మా అమ్మాయి ఊ అట్లా నువ్వు ఊ అన్న ఆ అన్న దేవుని దృష్టికి మిగులు విలువ కలిగింది దైవజనుడు చదివాడు దాన్ని అనుసరించి మనం ఈ ఉపవాస ప్రార్థనలు అక్కడ అన్నాడు ఏమన్నాడు మీరు నా ఎందు ఏమన్నాడమ్మా భక్తి కలిగి ఉపవాసం ఉంటిరా జకరియ ఏడు ఐదులో మనం ఇప్పుడు ఏమనాలి నానా నీ ఎందు భక్తి కలిగి ఉపవాసం ఉంటున్నావు నీకు ఇష్టమైనది చేస్తాము నీకు కష్టమైనది ఇప్పుడే విసర్జిస్తాము అని తీర్మానం చేసుకుని ఉపవాస ప్రార్థనలో దేవుని సందులో ముందుకు సాగిపోదుము గాక దేవుడు ఈ వాక్యము దీవించునుగాక మరి నాకు సమయం ఇచ్చినటువంటి దైవజనులు అయ్యారు రమేష్ అయ్య గారికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు అయ్యారు అమ్మగారిని కూడా రమ్మని చెప్పారు అయితే అమ్మగారు నేను కలిసి పిడపరు వెళ్ళాము అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అమ్మగారు ఒక చిన్న మెసేజ్ ఇచ్చింది తర్వాత ఆవిడ కొంచెం కాళ్ళు సంబంధమైనటువంటి బలహీనతతో నేను రాలేనయ్యా కొంచెం అయ్యారికి చెప్పమంది దేవుని స్తోత్రం దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుగాక అమ్మగారికి మంచి ఆరోగ్యం కాళ్ళు చస్తువు కలిగినట్లుగా మీరు ప్రార్థన చేయండి ఈ సమయం వచ్చిన అయ్యారికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు గాడ్ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ ఇరవై మూడవ దినాన దేవుని సన్నిధులు మరి అద్భుతమైనటువంటి వర్తమానాన్ని మనకు అందించిన దేవుని దాసులు దైవజనులు జడ్సన్ అయ్య గారికి మన పరిచయ నుండి అయ్య గారికి హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను ఒక అద్భుతమైన మాట మన ముందుకు తీసుకుని వచ్చారు మనం ఉపవాసం చేస్తున్నప్పుడు అది దేవుని దృష్టిలో భక్తితో మనం ఉపవాసాన్ని చేయాలి ఏదో అందరూ ఉంటున్నారు నేను ఉంటున్నాను అందరూ వెళుతున్నారు నేను వెళుతున్నాను అనే ఆ విధానంలో కాకుండా ఒక దైవికమైనటువంటి భక్తి భయము ఆసక్తితో మనం దేవుని సన్నిధిలో ఉపవాస ప్రార్థనలో ఉన్నప్పుడు దేవుని గొప్ప కార్యాలు మనం చూస్తామని చక్కటి మరి విషయాలు మన ముందుకు తీసుకుని వచ్చారు ఎస్తేరు విషయంలో మృతకే విషయంలో హామాన్ దేవుడు ఎలా మరి అతమార్చాడు 
నిన్నేవో ప్రజలను దేవుడు ఎలా కనికరించాడో అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు రాత్రి దైవజనుల ద్వారా దేవుడు మన ముందు నుంచి మాట్లాడారు ఇంత మరి వయసు పైబడి వృద్ధాప్యలో కూడా ఒక పూట కూడా విరామం లేకుండా వారు దేవుని పనిలో పరిచయంలో మరి వాడబడుతూ ఉన్నారు దైవజనులకి ఇంకా దేవుడు మంచి ఆరోగ్యాన్ని కృపనిచ్చి దేవుడు బలపరచాలని అలాగే అమ్మగారికి కూడా దేవుడు మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చి కృపనిచ్చి బలపరచాలని మనం ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకుందాం అయ్యగారు విత్తిన వాక్యం మనందరి హృదయాల్లో ఫలించినట్లుగా చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం అందరూ తలలు వంచండి కండ్లు మూయండి ప్రార్థన చేసుకుందాం డేవిడ్ రాజు గారు వారు వచ్చి ప్రార్థన చేస్తారు కొలకలూరులో పరిచయం చేస్తున్న సేవకులు డేవిడ్ రాజు గారు విత్తబడిన వాక్యం మన హృదయాల్లో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఫలభరితంగా చేయనట్లుగా మనం ప్రార్థన చేసుకుని ముందుకు నడిపించబడదాం స్తోత్రం హలీలుయ ప్రార్థన చేసుకుందా అండి ఎత్తబడిన వాక్య నిమిత్తమై అది ఫలించినట్లుగా ప్రతి ఒక్కరు కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం తలలు వంచి దేవానికి వందన తండ్రి నాయన ఈ నలభై రోజుల ఉపవాస ప్రార్థనల తండ్రి ఇరవై మూడవ రోజున అయా నా తండ్రి ప్రత్యేకమైన రీతిలో నీ దాసులు జరసనయ్యగా నిలబెట్టుకొని ప్రభు ఉపవాసం ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకతల గురించి నాయన అయా మీరు ఎవరిని చేరు తండ్రి నీ దాసుల నుంచి స్పష్టంగా మాట్లాడతాయండి నాయన ఉపవాసం ఉన్న శక్తిని ఉపవాసం ఉన్న బలాన్ని ఉపవాసం ఉన్నటువంటి నాయన అయా గొప్ప కార్యాలు ఈరోజు నీ దాస్తు నిలబెట్టి మాట్లాడారు తండ్రి నిజమే నాయన ఉపవాసం చేసినప్పుడు తండ్రి నాయన అయా అమాన కొట్టర నాయన అయా నా తండ్రి అది విరిచివేయబడింది నాయన అయా ఎవరితో కొన్ని గుంటలో వాడే పడ్డాడు తండ్రి అయా నా తండ్రి నాయన యూదుల మీదకు రావాల్సినటువంటి కుట్రన ప్రభువ అయా ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసినప్పుడు తండ్రి అయా నా తండ్రి దాన్ని తొలగించారు నాయన అలాగే నా తండ్రి ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు నా ప్రభువ నిన్నవే పట్టిన ప్రజలు నా ప్రభువ ఒక దినము నాయన ప్రజలందరూ నా పశువులు నా తండ్రి ఉపవాసం పెట్టినప్పుడు తండ్రి ఆ దేశం మీదకి నాయన అయా నీ ఉగ్రత ఆగిపోయి నీ కనికరించారు తండ్రి నాయన అయా నా తండ్రి ఇదిగో నాయన అలాగే ఉపవాసం నాయన చేసేటప్పుడు భక్తితో చేయాలని చెప్పారు అయ్యా అయా నా తండ్రి నిజంగా నాయన స్పష్టంగా నాయన మంచి అయా నా తండ్రి నాయన అయా బలమైనటువంటి మాటతో నాయన ఈరోజు మమ్మల్ని బలపరిచారు తండ్రి అయా నిజమే నాయన ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు నాయన అది భక్తితో చేయాలని చెప్పారు తండ్రి నాయన అయా భక్తి అనగా నా తండ్రి నాయన అయా ఇదిగో నా తండ్రి అయా ఆపదలో ఉన్నటువంటి అయా అనాథ పిల్లల్ని అయా యుధవరాండుని వారిని పరామర్శించమని చెప్పారు అయ్యా అలాగే భక్తి అనగా నా తండ్రి రెండవ విషయం నా తండ్రి ఇక లోక మాలిన్యము అయ్యా తనకు తాను అంటుకోకుండా కాపాడుకోండి భక్తి నాయన అలాంటి భక్తితో ఉండిన ఉపవాసం చేసినప్పుడు తండ్రి అయ్యా మీ గొప్ప కార్యాలు చూడగలము నాయన అయ్యా గొప్ప కార్యాలు మీరు చూస్తామని నీ దాస్తులోంచి మేము స్పష్టంగా నాయన అయ్యా మాకు వినిపించారు తండ్రి నాయన అయ్యా ప్రతి ఒక్కరు హృదయం నాయన ఈ మాటలు ముద్రించి వారి జీవితాలు నాయన బలభరితంగా మార్చమని ప్రార్థిస్తున్నా తండ్రి ఇక్కడ నాయన నాయన జరగనటువంటి ఈ నలభై రోజులు నలభై రోజులు అయ్యా ప్రార్థనలో భాగంగా మిగిలిన రోజులు కనుక ఘనంగా జరిగించి కృప చూపించి నామనికి మహిమ తెచ్చుకోమని మహిమ ఘనత ప్రభావం మీరే పొందుకోమని ఏసు నామలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ప్రార్థన చేసిన డేవిడ్ రాజు గారికి ప్రత్యేక వందనాలు మీకు ఒక చిన్న మనవి రిక్వెస్ట్ మీ దగ్గర మీరందరూ ఒక పది నిమిషాల సమయం మాకు ఇవ్వగలరా ఇంకొక పది నిమిషాలు దేవుని సన్నిధిలో ఉండగలరా అడుగుతున్నాను రిక్వెస్ట్గా ఉండగలం అన్నవారు చేయి ప్యాకెత్తండి లేదు టైం అయిపోయింది మేము వెళ్ళిపోతాం అన్నవారు ఉన్నారెవరైనా స్తోత్రం హలలుయ ఎందుకు పది నిమిషాల టైం మిమ్మల్ని అడుగుతూ ఉన్నానంటే ఈరోజు మా పాస్టమ్ గారు అమూల్యది పుట్టినరోజు స్తోత్రం చెప్పండి మా పెళ్ళైన ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల తొంభై ఎనిమిదిలో అయిందండి ఇక లెక్క పెట్టండి మీరే ఈ రోజుకి ఎప్పటికీ నేను ఆమెకు పుట్టినరోజు చేయాల స్తోత్రం చెప్పండి మొత్తానికి పొద్దున్నే గుర్తుకొచ్చింది పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు చెప్పాను కేక్ తెచ్చారు పాస్టమ్మ గారు కేక్ కట్ చేస్తారు ఆ కేక్ కట్ చేసిన తర్వాత మీరందరూ చివరి ప్రార్థన ఆశీర్వాదంతో వెళ్ళిపోతురు కానీ ఓకేనా 
పాస్టమ్మ గారు పుట్టినరోజు సందర్భంగా అసలు ఆ కేక్ వ్యవహారం ఎందుకు పెట్టామంటే ఈ షాలేం రాజు గారు స్వీట్స్ తెచ్చారు అయ్యా ఈరోజు ప్రార్థనలు అందరికీ పంచండి పాస్టమ్మ గారిది పుట్టినరోజు కదా అని ఇంకొత్త స్వీట్స్ ఏం పంచుతామని ఒక అరకేజీ కేక్ కూడా తెప్పించాం అయ్య గారు స్తోత్రం చెప్పండి చెప్తామా హలలుయా మరి ఈ సమయంలో ఈ రోజు మరి పొద్దున పూట పుట్టింది మధ్యాహ్నం పుట్టింది నాకు తెలియదండి మా అత్తమ్మ గారు ఉంటే అడిగేవాడిని లేదు కావా పాస్టమ్మ గారు ఇక్కడికి వస్తారు బర్నబాస్ గారు ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం అంతా మరి నడిపించబడుతుంది అండి అయ్య గారికి అప్పగిస్తూ ఉన్నాం దేవుని సేవకులైనటువంటి వారందరూ వేదిక మీదకి రావాలి మరి చాలా సంతోషకరమైనటువంటి విషయం శామ్యుల్ గారు సత్యం పాస్టర్ గారు అలానే కొల్లిపర్లో పరిచయ చేస్తున్న దాసులు అలానే ఆ కులకలూరులో పరిచయ చేస్తున్న దాసులు దేవరాజ్ గారు కూడా డేవిడ్ రాజ్ గారు కూడా వేదిక మీదకి వస్తే బాగుంటుంది రండి సార్ ప్లీజ్ ఈరోజు ఒక అద్భుతమైనటువంటి దేవుని దాసులు ముందు వారి కుమార్తె సాత్వి కూడా వేదిక మీదకి రావాలి ఇందాక దైవజనులు చాలామంది కేక్ కట్ చేశారు అప్పుడు సాత్వి ఒక మాట అంది ఏం చేస్తున్నారో అన్నీ మాకు తెలియకుండానే చేసుకుంటున్నారు అంది మరి ఈరోజు ఒక అద్భుతమైనటువంటి దేవుని దాసులు గౌరవనీయులు మా గురువు గారు జడసనయ్య గారు అలానే పాస్ట్ గారు మీరు కూడా రండి పాస్ట్ గారు జడసనాయి గారు ఎంపిట వచ్చినటువంటి అశోక్ బాబు మరి జడసనాయి గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు తండ్రితో సమానులు వారు మాకు గురువు గారు నిజంగా టెన్త్ క్లాస్లో వారి దగ్గర మేము చదువుకున్నాం చాలా సహృదయులు హెల్పింగ్ నేచర్ కలిగిన వారు అయ్య గారు ఆత్మీయ తండ్రి గారు మన మధ్యలో ఉండటం చాలా సంతోషం మరి పాశ్రమ్ గారి యొక్క ఈ సేవ విధానంలో ఎంతో చేదోడు వాదోడుగా ఉండి పాస్ గారికి ఎంతో సహకరించబట్టే దేవుడు ఈ స్థానానికి తీసుకొని వచ్చారు గట్టిగా చాపలు కొడదామా పాసమ్మ గారి యొక్క సహకారం లేనిదే ఏది జరగదు మరి ఈరోజు పాశ్చమ్మ గారితో పాటు నలుగురు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న వారు ఉన్నారు వారిని కూడా వేదిక మీదకి వస్తే బాగుంటుందని పాస్ట్ గారు అంటున్నారు వారు దయచేసి వేదిక మీదకి స్వాతి గారు హేమా గారు ఎవరు వస్తే వారు రెండు నాన్న మీకు చాలా బ్లెస్సింగ్ ఉంటుంది ఈరోజు మరి ముందుగా చిన్న ప్రేయర్ చేసుకుందాం నిజంగా ఇలాంటి కార్యక్రమాలకి మాకు బ్రదరు సొంత తమ్ముళ్ళు లాంటి వాడు శాలేమ్ గారు ఏ విషయాన్ని కూడా బాగా ఘనంగా జరిగించాలనుకుంటారు అందుకని ఆయనకి ఎవరికి మేము చెప్పపోయినా పాపం చాలా శ్రద్ధపడి శాలేమ్మ గారు అన్నిట్లో చక్కగా సంతోషంగా ఉంటారు వారు చిన్న ప్రార్థన చేయాలని శాలేమ్మ గారిని ఒక మాట కోరుతున్నాను పశుతుడు అయిన తండ్రి నీ ఘనమైన అమ్మాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ప్రవ్వా ఈ మంచి సంతోషకరమైన సమయాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు ప్రతి విషయాన్ని బట్టి నీకు కృతజ్ఞతా స్థుతులు చెల్లించాలి అన్న నియమం ప్రకారం ప్రవ్వా నీ యొక్క సేవకురాలు అమూల్య పాష్టమ్మ గారు ప్రవాయ్ ఆ పెట్టుకుని ఇంకొక సంవత్సరం అనే దయా కిరీటాన్ని మీరు అనుగ్రహించినందుకు నీకు స్తోత్రాలు తండ్రి నీ బిడ్డకు నీకు రూపద ఇచ్చేయండి రమేష్ పాస్ట్ గారిని బట్టి ప్రభా కుటుంబాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు నీ యొక్క పరిచర్యలో ఇంకా రాబోయే దినాల్లో నీ గొప్ప సాధనాలుగా మీరు వాడుకోండి ఈ నూతన సంవత్సరంలో నీ సేవకురాలని అభిషేకించండి ఇంకా రాబోయే దినాల్లో ఒక బలమైన సాధనంగా అనేక మందికి వెలుగుగా ఈ బిడ్డను వాడుకోండి నీ కృపతో నింపి అయ్యా నీ యొక్క ఘనమైన పరిచర్యలో అయ్యా సదాకాలం జీవించే కృపత ఇచ్చేయమని ఈ మంచి సంతోషకరమైన సమయాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఏసు నామలు అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె జడసనాయ్య గారికి సమయాన్ని అప్ప చెప్తున్నాం చిన్న మాటలు చెప్పి కేక్ కట్ చేపిస్తారు 
దేవుని మహా ఘనమైన పరిశుద్ధ నామానికి స్తోత్రం కలుగునుగాక ఆమెన్ దేని బెండరా లూకా సువార్త మొదటి అధ్యాయంలో రావచ్చు చదవాల్సిన పని లేదండి బాప్తిస్తూ ఇస్తూ వ్యవహాన్ గారించి రాయబడింది ఏమండి అతడు పుట్టినందున అనేకులు సంతోషించుదురు ఆమెన్ అమూల్య ఈ పేరు అద్భుతమైన పేరు ఒక భక్తుడు పాట రాశాడు అమూల్య రక్తము ద్వారా రక్షణ పొందిన జనులారా సార్వాశక్తుని ప్రజలారా పరిశుద్ధులారా పాడెదము ఘనత మహిమ స్థుతులాను పరిశుద్ధులారా పాడలియా ఏసు రక్తం అమూల్య రక్తం దేవునికి స్తోత్రం అందువల్ల మరి పాస్టం గారి పేరు అమూల్య అన్నందుకు నాకు ఒక సంఘటన గుర్తొచ్చింది ఏ సురక్తం అమూల్యమైనది నేను కాలేజీలో చదువుతుండేటప్పుడు మా తెలుగు మేడం గారు ఉండేది ఆమె గారు ఎప్పుడు కూడా తన కుమార్తెని గురించి చెప్తా ఉండేది ఒకసారి క్లాసులో ఉన్న పిల్లలందరూ అడిగారు అమ్మగారు మీరు దయచేసి మీ కుమార్తె పేరు మాకు చెప్పాలి అన్నారు ఆమె నవ్వి నవ్వి నేను అనేక దినాలు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు నాకు ఇచ్చిన కుమార్తె పేరు అమూల్య అన్న దేవుని స్తోత్రం మరి ఈ దైవజనుడు ఎన్ని దినాలు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తే అమూల్య గారిని సతీమణిగా ఇచ్చారు ఆ ఏసైకి తెలియాలి స్తోత్రం ఇంకోటి ఏంటంటే అయ్యగారు అంటున్నాడు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల వివాహం అయింది తొంభై ఎనిమిది తొంభై ఎనిమిది ఇరవై నాలుగు అయినా ఇరవై నాలుగు సరే ఓకే ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలకి మొట్టమొదటిగా మరి వారి సతీమణి గారి చేత కేక్ కట్టిస్తున్నారు కట్ చేస్తున్నారు అన్నారు నేను అనుకున్నాను నాకంటే ఆయనే చాలా గొప్పవాడు మాకు యాభై మూడు సంవత్సరాలు అయింది వివాహం అయ్యి ప్రతి సంవత్సరం నా బర్త్డే జరుపుకోవడమే కానీ మేడం గారి బర్త్డే ఎనభై యాభై మూడు సంవత్సరాలకు అయినా కానీ ఒక్కసారి కూడా జరపలేదండి మీరే గనులు దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి హలో ఈ అయ్యగారిలో ఒక స్వార్థం ఉంది ఎట్లా మనం ఎట్లా నీ పుట్టినరోజులు ఎన్ని జరుపుకున్నా తొమ్మిది తగ్గు చెప్పు తొమ్మిది చూడండి అమ్మాయి తొమ్మిది పుట్టినరోజులు జరుపుకోండి డాడీ మా అమ్మ పుట్టినరోజు ఒక రోజు జరపకూడదా అని అని చెప్పావు ఎప్పుడైనా ఓకే దేవుడికి స్తోత్రం తండ్రికి కుమార్తె మీద ఎంత ప్రేమ దాన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది మీ అందరికి కూడాను బిడ్డల మీద ప్రేమే కదా చాలా సంతోషం మరి సమయంలో ఈ దీన్ని ఏమంటారు సార్ క్యాంటీనా మా ఇంట్లో మా మనవరాలు ఒక అమ్మాయి ఉంది ఆ అమ్మాయికి చిన్న పిల్లోడు అంత బొడ్డోడు ఉండు అందరు స్తోత్ర చెప్పండి ఎట్లాగే వాడి పుట్టినరోజుకి ఎట్లాగే కేక్ కేక్ రెడీగా చేస్తే మీరు జాగ్రత్త తినాలి అమ్మ నేను పొయ్యి ముట్టేస్తా దీన్ని ముట్టించడానికి ఏమన్నాడు తెలుసా అమ్మో నేను పొయ్యి ముట్టిస్తాను అన్నాడు అంటే దీన్ని వెలిగించడానికి స్తోత్రం చెప్పండి మేమైతే బాగా నవ్వుకున్నాం అయితే దేవుని స్తోత్రం ఈ మంచి సమయంలో మరి 
రమేష్ గారి సతీమణి పాస్టర్ గారి సతీమణి పాస్టమ్ గారిని దేవుడు అత్యధిక మా దీవించి ఆశ్రయించిన గాక ఇరవై నాలుగు ఎన్ని సంవత్సరాలు అమ్మాయికి వేజ్ చేయి నలభై రెండు నలభై రెండు కమ్మ నలభై మూడవ నలభై ఒకటి కమ్మ నలభై రెండవ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు అమ్మాయికి గారికి కలుగును గాక ఆమెన్ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ హ్యాపీ బర్త్డే డియర్ పాస్టమ్మ గారు హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ మెనీ గ్రీటింగ్స్ టు అమ్మా మెనీ గ్రీటింగ్స్ టు యూ మెనీ గ్రీటింగ్స్ డియర్ అమూల్ గారు Many greetings to you happy long life to you happy long life to you happy long life dear amulya garu happy long life to you may god bless you dear may god bless you dear may god bless you dear amulya garu god bless you all it's about what and మహోన్నతుడైన దేవుడు అమూల్య గారికి నలభై ఒక్క సంవత్సరం సురక్షితంగా కాపాడి ఒక దైవ జనులుగా జనురాలుగా పాస్టమ్ గారిగా సంఘమునకు తల్లిగా ఏర్పాటు చేసుకుని ఈ జన్మన ఈ శ్రేష్టమైనటువంటి ఆ కేక్ కటింగ్ సందర్భంగా మారి అమ్మాయి గారిని యేసుక్రీస్తు ఘనమైన నామంలో అత్యధికంగా దేవుడు దీవించి రాగల దినాలలో బహుగా తన సేవార్థమై వాడుకున్నగాక తండ్రి యొక్క యువ కుమారి యొక్క పరిశుద్ధాత నామమున కేకును అమ్మాయి గారి తినిపిస్తున్నాం గాడ్ బ్లెస్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ గాడ్ గమనిస్తున్నారు చోరి ప్రార్థన ఆఖరి ప్రార్థన పాస్ట్ గారు పెట్టలేదు మీరు కూడా పెట్టండి సార్ ఒకసారి మీరు కూడా వాళ్ళే మీరు చప్పట్లు కొట్టండి వాళ్ళే పెట్టుకోవటం కాదు మనకు కూడా పెడతారు ఈ కార్యక్రమంలో మరి ఆత్మీయ తండ్రి గారు ఉండటం చాలా సంతోషం దేవుని సేవకులందరూ చక్కగా ఉండటం సంతోషం ఆఖరి ప్రార్థన చేసుకుందాం సత్యం పాస్ట్ గారు ఆఖరి ప్రార్థన చేస్తారు ఆశీర్వాదాన్ని జడ్సనాయి గారు ఇస్తారు రండి సత్యం పాస్ట్ గారు ప్రార్థన చేసుకుంటాం పరిశుద్ధ తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు దయగల తండ్రి కృపగల తండ్రి జాలిగల దేవుడా నీకు స్తోత్రాలు ఇదిగో తండ్రి ఈ రోజున ఆయన ఇరవై మూడో దినం నాయన ఉపవాస ప్రార్థన తండ్రి మీరు జయకరణ జరిగించినందుకు నీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా పాటల్లో అయ్యా వాక్య పరిచర్యలో నాయన నీ కుమారిని జరిసిన నిలబెట్టి అనేకమైన విషయాలు ఉపవాస గురించి నాయన అనేకమైన మాటలు నాయన నీ కుమారుడు నువ్వు అయ్యా ఇదిగో నాయన విత్తి ఉందిగా తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా ఆ మాటలు మా హృదయంలో నాయన ముప్పై దంతులు అరవై దంతులు నూరు అంతలు పలించడానికి నీ కృప దయచ్చిండి నాయన మిగిలిన దినాలు నాయన నీ కుప్రభలు భద్రపరిచి నాయన జయకరంగా నాయన నలభై దినాలు జయకరం జరిగించండి తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు వచ్చిన ప్రతి బిడ్డని శావకులని శావకురాలను అందరూ మీరు దీవించండి ఆశ్రయించండి సంఘ బిడ్డలందరూ మీరు దీవించండి ఈ రోజు నాయన ప్రత్యేకమైన ఆత్మీయ తల్లి గారు నాయన పుట్టినరోజు నాయన అయ్యా ఇదిగు నాయన జరిగిన విషయాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చేసిన ప్రభా చక్కగా నాయన బిడ్డ నాయన ఇదిగు నాయన పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు నీ కృప దయచ్చేయండి మెండే అని దేవం దయచ్చేయండి తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు దీర్ఘావుని నాయన అయ్యా తల్లి గారికి దయచేయండి నాయన పరిచయ విషయంలో నాయన అయ్యంతో తండ్రి ప్రయాసపడుతుండగా నాయన దైవసేవకుడు దైవసేవకుడు దైవసేకరాలను కూడా మీరు దీవించండి ఆశ్రయించండి ఇదిగో తన నలభై ఒక్క సంవత్సరాలు నాయన మీరు కాచి కాపాడి అయ్యా నలభై రెండు సంవత్సరాలు మేము ప్రవేశపెట్టిన విధానపడి నీకు స్తోత్రాలు ఇంకా అనేకమైన నూతాత్ములు ఆ అయ్యా ఇదిగు నాయన బిడ్డ నాయన ఇది నాయన నీకు వందలు ఆలోచిస్తున్నాం ప్రభా పరిచయంలో నాయన మేము కానీ వాడుకుని కృప దయచేయండి తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు చేస్తున్నాం ప్రభా ఇదిగో తండ్రి ఇంతవరకు నాయన క్రమంగా మర్యాదగా తండ్రి ఉపాస ప్రాంతం జరిగించినందుకు నీ స్తోత్రాలు చేస్తున్నాం ప్రభా మీరే నాయన కనకరించి కాపాడని మిగిలిన దినాలు నాయన నీ కృపలో బద్దుపరిచి మీరే కార్యం జరిగించమని అన్ని విషయం మీరే ఘనత ప్రభావాలు పొందమని ఏసు పరిశుద్ధ నామను అడిగి ఏడుకుంటున్నాము పరమ తండ్రి ఆమె పలహారం గురించి చిన్న ప్రార్థన ఇసాక్ గారు చేస్తారు చిన్నమాట పరిశుద్ధుడా ప్రేమించిన మాయేసయా మీకే సోత్రాలు తండ్రి